നമസ്കാരം ഇന്ന് ഇതുവരെയുള്ള വാർത്തകൾ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ക്രിസ്റ്റിന ചെറിയാൻ ഞാൻ ടി കെ രജിത് വന്ദനയ്ക്ക് നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹൌസ് സർജൻ ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് ജന്മനാട് കോട്ടയം കടുത്തുരുത്തിലെ വീട്ടിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നത് നാളെയാണ് സംസ്കാരം നടക്കുക നേരത്തെ വന്ദന പഠിച്ച കൊല്ലം അസീസിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പൊതുദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരുമടക്കം നിരവധി പേർ വന്ദനയെ അവസാനമായി കാണാനെത്തി അതിനിടെ സന്ദീപിനെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി വിശദാംശങ്ങളുമായി മനീഷ് മഹിപാൽ ചേരുകയാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മനീഷ അത്യന്തം വികാരഭരിതമായ രംഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ ആവുക എന്ന സ്വപ്നം സൂക്ഷിച്ച ആ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിശ്ചേതമായ ശരീരത്തോടെ വന്ദന അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം ക്രിസ്റ്റീന നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രാവിലെ തന്നെ ഈ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു രാത്രി എട്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ വന്ദനദാസിൻ്റെ മൃതദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചത് തുടർന്ന് പിന്നീട് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നേരം വീട്ട് പഠിക്കൽ ഈ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു നിലവിൽ വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഈ മൃതദേഹം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരത്തെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഈ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉത്തരം നടക്കുക എന്നുള്ളൊരു അറിയിപ്പ് വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളൊക്കെ തന്നെ ആരംഭിക്കുക എന്ന് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നാളെ നിലവിൽ വീടിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹം ഇപ്പോഴും ഈ സമയം പത്തേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവസാനമായി വന്ദനയെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വന്ദന പഠിച്ച സ്കൂളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ അടുത്താണ് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് കുറവിലങ്ങാട് ഒരു ഒരു സ്വകാര്യ സ്കൂളിലാണ് അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം അവിടെ കൂടെ പഠിച്ച ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഒരേ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അതേ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിലൊക്കെ തന്നെ അവസാനമായി വന്ദനയെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് വന്ദന എത്തിയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവർ ഇവരൊക്കെ അവസാനമായി കണ്ടത് പിന്നീട് ഉടനെ തന്നെ കാണാമെന്നൊക്കെ വന്ദനെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാലും നാളത്തെ നാളെയാണ് ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക നാളെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും എട്ടര രാവിലെ എട്ടര മണിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു ഒപ്പം തന്നെ സ്പീക്കർ ഷംസീർ അടക്കമുള്ള പിന്നെ എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനൊക്കെ തന്നെ എത്തും എന്നുള്ള വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നടക്കും നിലവിൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാഴ്ച വളരെ ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ രാത്രിയിലും ഇവിടെ അന്തനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് എന്തെങ്കിലും എ ഡി ജി പി അടക്കമുള്ള അജിത് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക നാളെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഈ ഏറ്റുമാനൂർ മുതൽ കുറവിലങ്ങാട് വരെയുള്ള എം സി റോഡിൽ വലിയ ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങളും കൊണ്ട് ഈ മരണ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ മാത്രമേ എം സി റോഡിലൂടെ ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്നും കുറവില ഈ കടുത്തൂരിൽ നിന്നും കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ ഈ തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്രമീകരണം ഒഴുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഒരുക്കുന്നത് മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ മറ്റ് റോഡുകളിലൂടെ കടത്തി വിടുന്ന ഗതാഗത ക്രമീകരണമുണ്ട് ക്രിസ്റ്റീന റിജിത്ത് ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിന്റെ കടുത്തുരുത്തിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു മനീഷ് മഹിപാൽ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോലീസ് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിച്ചയാളാണ് ഹൌസ് സർജനായ ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് അടിപിടിയിൽ പരിക്കേറ്റ പരാതിക്കാരൻ കുടവട്ടൂർ സ്വദേശി സന്ദീപാണ് ചികിത്സക്കിടെ നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയത് നെടുമ്പന ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ സന്ദീപ് ലഹരിക്ക് അടിമയാണ് കഴുത്തിലും പുറത്തും മാരകമായ കുത്തേറ്റ വന്ദന തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് മരിച്ചത് നാല് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിക്കേറ്റു
വെളിയിൽ നിന്ന ബന്ധുവിനെ പോലീസുകാരനെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുമായിരുന്നു ഒപ്പം വന്ന പോലീസുകാരനെയാണ് സന്ദീപ് പിന്നെ ആക്രമിച്ചത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച എ എസ് ഐയെയും ആശുപത്രിയിലെ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നു ഹോം ഗാർഡിനെയും ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെയും ആക്രമിക്കുന്നു അന്നേരം എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഞാൻ കയറി പിടിച്ചു അന്നേരം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ മുറിഞ്ഞു കൈ മുറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് കത്രികയുണ്ട് ഈ കത്രിക വെച്ച് ആദ്യം ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അന്നേരം ഞാൻ അപ്പോഴത്തേന് പിന്നോട്ട് മാറി പോലീസുകാരനെ ആ കസേര ഇരുത്തി നിരന്തരം കുത്തുവാണ് ഒരു അഞ്ചാറോ കുത്തു കുത്തി അപ്പോഴത്തേന് ഈ കസേര ഉൾപ്പെടെ പുള്ളിക്കാരൻ ബാഗിലോട്ട് മാറി അന്നേരം ഒരു കൂടുതൽ എസ് ഐ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഓടി വന്നു പുള്ളി അപ്പോഴത്തേന് ഈ അന്നേരം ഈ ഹോം ഗാർഡിനെ മാറിയിട്ട് പുള്ളിയുടെ നേരെ ആയി ആക്രമം ഇവൻ അന്നേരം തന്നെ എയ്റ്റ് പോസ്റ്റിലെ സാറ് ബഹളം കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഓടി വന്നു അന്നേരം നേരെ എയ്റ്റ് പോസ്റ്റിലെ സാറിനെ നമ്മുടെ ഒ പി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് തലയിൽ മൂന്നാലഞ്ച് കുത്തുകുത്തി സന്ദീപ് അതിക്രമം തുടർന്നതോടെ ഡോക്ടേഴ്സും ജീവനക്കാരും ഓടി ഒരു മുറിയിൽ കയറി സാഹചര്യം അറിയാതെ എത്തിയ ഡോക്ടർ വന്ദന സന്ദീപിന്റെ മുന്നിൽ പെട്ടു ഒപ്പമുള്ള ഡോക്ടർ തടയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞില്ല നന്ദന കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു നന്ദന ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് നടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ റൂം തുറന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ആളെ പക്ഷെ ആൾ പേടിച്ചു പോയിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ആൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അയാളെ നന്ദനേനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അയാളെ തള്ളിയും കണ്ടിട്ടിട്ട് കുത്ത് കണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം പെട്ടെന്ന് ആളുടെ കൊളീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഷിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ആൾ ഓടി വന്നിട്ട് നന്ദനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് മാറ്റാൻ നോക്കി സീനെന്ന് ഈ കുത്തുന്ന മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അയാൾ ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് നിരവധി തവണയാണ് ഡോക്ടർ വന്ദനയ്ക്ക് കുത്തേറ്റത് പ്രതിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ വന്ദനയെ മാറ്റാൻ ഒപ്പമുള്ള ഡോക്ടർ ശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിച്ചില്ല ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ഡോക്ടർ വന്ദന ബോധവതിയായിരുന്നു സഹപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒഫീഷ്യൽ ഡിക്ലറേഷൻ വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഗുരുതരമാണ് അതീവ ഗുരുതരമാണ് ഏത് നിമിഷവും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലമാക്കി ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു ടീം ട്വന്റി ഫോർ കൊട്ടാരക്കര തിരുവനന്തപുരം വനിതാ ഡോക്ടറുടെ അരും കൊലയിൽ വിറങ്ങലിച്ച് കേരളം സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വാക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വിതുമ്പി ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചത് വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ പോലീസിന്റെ അലംഭാവം കാരണമാണ് ഒരു യുവ ഡോക്ടർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് ക്രൈമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുരന്തം ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വാക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകാതെ വിതുമ്പി their grief is beyond words we can only share their grief we can only share their grief and and i hope we are able to ensure that these things are not re- never happen never never aarogya mekhalile aakramanangal nirbhagyakaramaya sambhavamennum karshana shiksha urappakumennum aarogya mandri veena george അമെൻമെൻസ് ഉൾപ്പെടെ നിയമ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവർ തന്നെയാണ് അതേസമയം ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ പ്രസ്താവന ചിലർ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ അറിയിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വന്ദനയ്ക്ക് മുൻപരിചയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു ആരോഗ്യമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന പി ജി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ആവശ്യം വന്ദനയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനമാകെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ഡോക്ടർമാർ പണിമുടക്കിലാണ് ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സന്ദീപ് സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരൻ കൊല്ലം പൂയപ്പള്ളി ചെറുകരക്കോണം സ്വദേശിയായ സന്ദീപ് അധ്യാപകനായിരുന്നു എന്നാൽ കടുത്ത മദ്യപാനിയായ അയാൾ സ്കൂളിനും തലവേദനയായിരുന്നു കുടുംബജീവിതത്തിലും പൊതുജീവിതത്തിലും സന്ദീപിന് ഒരു ചിട്ടയും ഉണ്ടായിരുന്നില്
വിലങ്ങര യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന സന്ദീപ് സംരക്ഷിത ഒഴിവിലാണ് നെടുമ്പന യു പി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ നെടുമ്പന സ്കൂളിലെത്തുമ്പോൾ മദ്യപിച്ചെത്തിയത് അധ്യാപകർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ജോലി സമയത്ത് അത്തരത്തിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സഹാധ്യാപകർ പറയുന്നു ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ കുട്ടികളോടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പുള്ളി ആ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അത്ര ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നീറ്റായിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്വകാര്യ വിഷയങ്ങൾ അധ്യാപകരോട് പറയാനോ വലിയ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനോ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല നമുക്ക് സ്കൂളിൽ കുട്ടികളോടൊക്കെ വളരെ മാന്യമായ രീതിയിലായിരുന്നു പെരുമാറിയിരുന്നത് അത് ടെൻ ടു ഫോർ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മളുമായിട്ട് അത്ര അടുപ്പവുമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല മാതാവിന്റെ അസുഖവും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയും സന്ദീപിനെ കൂടുതൽ മാനസിക സംഘർഷത്തിൽ ആക്കിയിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമത്തിന് കർശന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഉടൻ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഇതിനായി ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു നിലവിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ട്വന്റി ഫോറിനോട് വ്യക്തമാക്കി വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് തേടിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നും നടപടികളാണ് ആവശ്യമെന്നും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ പ്രതികരിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളിൽ കർശന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ട്വന്റി ഫോറിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല ഇതിനായി നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരും അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പായി ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാനാണ് നീക്കം ഇതിനായി ഐ എം എ കെ ജി എം ഒ എ കെ ജി എം സി ടി എ നഴ്സസ് യൂണിയൻ എന്നീ സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്തും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു സംഭവമാണ് നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു കെ ജി എം ഒ എ കെ ജി എം സി ടി എ ഐ എം എ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു ചേർത്ത് അടുത്ത ഒരു ഈ ഒരു അസംബ്ലി സെഷനിൽ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അസംബ്ലി സെഷന് മുൻപ് ഒരു ഓർഡിനൻസ് ആയിട്ട് ഇറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ പോലീസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ മന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് തേടിയതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നടപടിയാണ് ആവശ്യമെന്നും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഇതിനിടെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ദുരന്ത നിവാരണ വിദഗ്ധനായ മുരളി തുമ്മാരക്കുടിയുടെയും ഐ എം എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുൽഫി നൂഹുവിന്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളും ചർച്ചയാകുന്നത് മുരളി തുമ്മാരക്കുടി ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ബോട്ടപകടം പ്രവചിച്ച അതേ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു മാസത്തിൽ അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് അക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നതെന്ന കണക്ക് മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനം ഒരാൾ ഉടൻ കൊല്ലപ്പെടും ഒരുപക്ഷെ ഞാനായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ സുൽഫി നൂഹുവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഡോക്ടർ സുൽഫിയുടെ മാർച്ച് മാസത്തിലെ പ്രതികരണം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഡോക്ടർ വന്ദനയെ സന്ദീപ് പിന്നാലെ എത്തി കുത്തിയെന്ന് എഫ് ഐ ആർ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു വന്ദന അവശയായി നിലത്ത് വീണ ശേഷവും ആക്രമിച്ചുവെന്ന് എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു വന്ദനയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് കുത്തേറ്റുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരം ആക്രമണത്തിന്റെ ക്രൂരത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കൊട്ടാരക്കര പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന എഫ് ഐ ആർ കരുതി കൂട്ടിയുള്ള ആക്രമണം എന്നാണ് എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നത് മുറിവിൽ മരുന്ന് വയ്ക്കുന്നതിനിടെ സന്ദീപ് കത്രിക കൈക്കലാക്കി യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ വന്ദനയുടെ തലയിൽ ആദ്യം കുത്തി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആക്രോശിച്ചു നിന്നെയൊക്കെ കുത്തിക്കൊല്ലുമെന്നായിരുന്നു ആക്രോശം ഒബ്സർവേഷൻ റൂമിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയും ആക്രമിച്ചു തലയിലും തുരുതുരാകുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു വന്ദന അവശയായി നിലത്ത് വീണപ്പോൾ നിലത്തിട്ട് കുത്തിയെന്നും എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു സന്ദീപ് ബന്ധുവിനെയും പോലീസുകാരെയുമാണ് ആദ്യം ആക്രമിച്ചതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷി മൊഴിയുണ്ടായിരുന്നു
പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തക്ക നടപടികൾ സർക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടായില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നാളെയും മെഡിക്കൽ സമരം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഐഎംഎയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് മുതൽ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് സമരം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നാളെയും കൂടെ സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അത്യാഹിത വിഭാഗം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സമരം ബാധിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത നാളെയും സമരം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഐ എം എ സമരം തുടരുമെന്ന് അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെ സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചെങ്കിലും സമവായമായില്ല പുതിയ നിയമം ഓർഡിനൻസായി കൊണ്ടുവരുന്നതുൾപ്പെടെ എട്ട് ആവശ്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർമാർ മുന്നോട്ട് വച്ചത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയും പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയിൽ കെ ജി എം ഒയും പി ജി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘടനയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങൾ സേവനം തുടരുമെന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതുവരെ വി ഐ പി ഡ്യൂട്ടി ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിനാണ് കെ ജി എം ഒയുടെ തീരുമാനം ഡോക്ടർമാരുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആശങ്കകളും മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിക്കാമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചർച്ചയിൽ ഉറപ്പ് നൽകി എന്നാൽ അത് പോരെന്ന നിലപാടിൽ ഡോക്ടർമാർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർമാരെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു നാളെ പത്തരയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലാണ് ചർച്ച നടക്കുക ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നിരത്തുകളിൽ എ ഐ ക്യാമറ കണ്ടെത്തുന്ന നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കി തുടങ്ങാനുള്ള തീയതി ജൂൺ അഞ്ചിലേക്ക് നീട്ടി ഈ മാസം ഇരുപത് മുതൽ പിഴ ഈടാക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ആളായി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഇളവ് നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടും വിശദാംശങ്ങളുമായി എം ജി പ്രതീഷ് ചേരിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പ്രതീഷ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില അവ്യക്തതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അവ്യക്തതകൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം പിഴ ഈടാക്കി തുടങ്ങാം എന്നതാണോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു തീരുമാനം നീട്ടാനുള്ള കാരണം അപ്പത്തിന ഗതാഗത മന്ത്രിയും ഒപ്പം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും കെൽട്രോൺ അധികൃതരും നടത്തിയ യോഗത്തിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ആദ്യം ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയ ശേഷം മെയ് ഇരുപതാം തീയതി മുതൽ പിഴ ഈടാക്കാമെന്ന ധാരണയായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ വലിയ തരത്തിലുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പിഴ ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ ഈടാക്കി തുടങ്ങിയാൽ മതിയെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നാണ് ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ചർച്ച നടത്തിയത് ഈ ചർച്ചയിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും ഒപ്പം കിൽട്ടോണും തമ്മിൽ ഈ പിഴ ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ധാരണാപത്രം ഇതുവരെയും ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ വിവാദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം മതി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടാൽ മതിയെന്ന ഒരു നിലപാടാണ് സർക്കാർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ മാസം ഇരുപത് മുതൽ പിഴ ഈടാക്കേണ്ടെന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തടസ്സം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന് തീരുമാനത്തിനെതിരെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇളവ് നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നടക്കുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിയമോപദേശം തേടാനും ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ മാസം ഇരുപത് മുതൽ എ ഐ ക്യാമറ വഴി പിഴ ഈടാക്കില്ല ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ പിഴ ഈടാക്കിയാൽ മധ്യം ശരി വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു എ ഐ ക്യാമറ കണ്ടെത്തുന്ന നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള തീയതി ജൂൺ അഞ്ചിലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ആളായി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഇളവ് നൽകുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമോപദേശം തേടുമെന്നാണ് എം ജി പ്രതീഷ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തും മുൻപ് ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയതും ജി സന്ദീപ് അതുവരെ ശാന്തനായിരുന്ന സന്ദീപ് പെട്ടെന്നാണ് അക്രമാസക്തനായത് ഓടി മാറാൻ പറ്റാതെ അക്രമിക്കു മുന്നിൽ ഡോക്ടർ വന്ദന ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരിക്കേറ്റ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ രാജേഷ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു തീരാ നോവായി ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസ് മാറുകയാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് ആശുപത്രിയിലെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വെച്ച സന്ദീപിന് ചികിത്സ നൽകുന്ന ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിന്റെ ദൃശ്യങ്
നന്ദന ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് നടന്നപ്പം ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ റൂം തുറന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ആളെ പക്ഷെ ആൾ പേടിച്ചു പോയിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ആളിങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ നടന്നൊന്ന് അവർ ഫേസ് ടു ഫേസ് എത്തി എന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ റൂമിലാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് സന്ദീപ് പുറത്തേക്ക് പോയിന്ന നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡോക്ടറെ കണ്ട് പേഷ്യന്റ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർ രണ്ട് ഹൗസർജന്മാരുടെ മുറിവഴിച്ച് നോക്കി എന്നോട് ഡ്രസ്സിംഗ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പുറത്തിറങ്ങി രണ്ടുപേരും ഞാൻ ഡ്രസ്സിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുവായിരുന്നു അത് തീരുന്നതിന് മുന്നേ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വെളി വരുമായിരുന്നു വയലൻ്റ് ആയിട്ട് വെളി വന്ന് വെളിയിൽ നിന്ന ബന്ധുവിനെ പോലീസ് തന്നെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുമായിരുന്നു കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന കത്രി ഉപയോഗിച്ച ആശുപത്രിയിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ബിനുവിനെ ആദ്യം ആക്രമിച്ചു ഇയാളുടെ കയ്യിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇയാൾ കത്രിക എന്തോ അവിടെ നിന്ന് സാധനം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന പെട്ടെന്നങ്ങ് വയലൻ്റ് ആവുകയാണ് എന്തോ പറഞ്ഞ വയലൻ്റ് ആവുന്നു എന്നെ എൻ്റെ കഴുത്തിന് കുത്തുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഇത് എന്നെ ഇടിക്കുകയാണെന്ന് കയ്യിൽ ആയതൊന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നെ ഇടിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് തുടർന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചു സംഭവം തടയാൻ ശ്രമിച്ച ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ രാജേഷിനും പരിക്കേറ്റു പിന്നെ ഇടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ ആദ്യം അന്നേരം എന്താണെന്ന് അറിയാമ്പോൾ ഞാൻ കയറി പിടിച്ചു അന്നേരം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ മുറിഞ്ഞു കൈ മുറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് കത്രികയുണ്ട് ഈ കത്രിക വെച്ച് ആദ്യം ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അന്നേരം ഞാൻ അപ്പോഴത്തേന് പിന്നോട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോം ഗാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസുകാരെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ആരെന്തോ അറിയുന്നില്ല പോലീസുകാരനെ ആ കസേരെ ഇരുത്തി നിരന്തരം കുത്തുവാണ് ഒരു അഞ്ചാറോ കുത്തുകുത്തി ഇതിനിടയിൽ സന്ദീപിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും പോലീസും സമീപത്തെ റൂമുകളിൽ കയറി ഇതറിയാതെ സന്ദീപിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന വന്ദനയെ നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട് സന്ദീപ് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഷിബിനെത്തിയാണ് സന്ദീപിനെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തി ഡോക്ടർ വന്ദനയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് എന്നിട്ടും വന്ദനയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ട്വന്റി ഫോർ കൊല്ലം ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ മരണം യാദർശികമായി സംഭവിച്ചതാണെന്ന പോലീസ് വാദം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരുപടി സംഭവങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ആക്രമിച്ചാൽ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഡോക്ടേഴ്സിനെതിരായ അക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഈ ഇടപെടൽ തൊട്ടു പിന്നാലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് കോഴിക്കോട് ഫാത്തിമ ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പി കെ അശോകൻ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടുന്നു പ്രതികളായ സൽമാനുൽ ഫാരിസ് മുഹമ്മദ് റഷീദ് എന്നിവർക്ക് നൽകിയ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി ചെറിയ പ്രകോപനങ്ങളിൽ പോലും ഡോക്ടേഴ്സ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ് ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിലേക്ക് കൃത്യം പത്ത് ദിവസം മുൻപ് ഈ ദിവസമാണ് ഫോർട്ട് ആശുപത്രിയിലെ വനിതാ ഡോക്ടർ സമാന സാഹചര്യത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് മദ്യപിച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കിയ മരപ്പാലം സ്വദേശി വിവേകിനെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിച്ചതാണ് പോലീസ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചതുപോലെ പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവം പ്രതിയും സഹോദരൻ വിഷ്ണുവും ചേർന്ന് മേശയും കസേരയും കട്ടിലുമെല്ലാം തകർത്തു ഇത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച പോലീസുകാരനും കുത്തേറ്റു ഡോക്ടർ വന്ദന നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല എന്നറിയാൻ ഇങ്ങനെ നൂറുദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി വളത്തിലൂടെ നടന്നുപോയ വനിതാ ഹൌസ് സർജനെ ആക്രമിച്ചത് ആശുപത്രിയിലെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഡോക്ടർ വന്ദന ദാസിന് കൊല്ലം മീയണ്ണൂർ അസീസിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നൽകിയത് വൈകാരിക യാത്രാമൊഴി പഠിച്ച കോളേജിൽ വന്ദനയുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം എത്തിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ ആയിരങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തി പൊതുദർശന വേദിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് വന്ദന മീയന്നൂർ അസീസിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തുന്നത് കളിച്ചും പഠിച്ചും നടന്ന വഴികളിൽ വന്ദന ഇങ്ങനെ മടങ്ങി വരുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല സജീവമായി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന അതേ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വന്ദനയുടെ പൊതുദർശനം
പൊതുദർശന വേദിയിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധ ചൂടിരമ്പി പൊതുദർശനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഒടുവിലെ യാത്രയും പറഞ്ഞ് വന്ദനമടങ്ങുമ്പോൾ സഹപ്രവർത്തകരുടെ വൈകാരിക മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അലയടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് നേരിയ മേൽക്കൈ പ്രവചിച്ച് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യ ടുഡേ സീനിയർ സർവേകൾ കോൺഗ്രസിന് കേവല ഭൂരിപക്ഷം പ്രവചിക്കുന്നു എ ബി പി സർവേ ബി ജെ പിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുമ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് കർണാടകയിൽ തൂക്കു മന്ത്രിസഭയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് കടുത്ത പോരാട്ടം നടന്ന കന്നഡ മണ്ണിൽ അന്തിമ വിജയം ആർക്കാണെന്ന് ഇനിയും ഉറപ്പിച്ചു പറയാനായിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ടുഡേ ആക്സി സർവേയിൽ നൂറ്റിയിരുപത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റ് വരെ സ്വന്തമാക്കി കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രവചനം ബി ജെ പിക്ക് അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ എൺപത് സീറ്റ് വരെ ലഭിച്ചേക്കാം ജെ ഡി എസിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സീറ്റ് വരെയും പ്രവചിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന സീനിയർ സർവേയും കോൺഗ്രസിന് പരമാവധി നൂറ്റിപ്പതിനെട്ട് സീറ്റ് വരെ ലഭിച്ചേക്കാം ബി ജെ പിക്ക് എഴുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് സീറ്റ് വരെയും ജെ ഡി എസിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് സീറ്റ് വരെയും പ്രവചിക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സർവേ ബി ജെ പിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം പ്രവചിക്കുന്നില്ല നൂറ്റിയെട്ട് സീറ്റുകൾ വരെ ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം തൊട്ടുപിറകെ നൂറ് സീറ്റുകൾ വരെ നേടി കോൺഗ്രസും ശക്തി തെളിയിക്കുമെന്ന് സർവേ ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നു സീനിയർ സർവേയിൽ കോൺഗ്രസ് കേവല ഭൂരിപക്ഷം കടക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുമ്പോൾ ടി വി നയൻ സർവേ ബി ജെ പിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു അതേസമയം തൂക്കു മന്ത്രിസഭയുടെ സാധ്യതയാണ് റിപ്പബ്ലിക് സർവേ തുറക്കുന്നത് എല്ലാ സർവേകളിലും ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ജെ ഡി എസിന് പ്രവചിക്കുന്നതും സവിശേഷതയാണ് പ്രവചനങ്ങൾ സാധ്യമായാൽ കന്നഡ മണ്ണ് ആര് ഭരിക്കുമെന്ന് ജെ ഡി എസ് തീരുമാനിക്കും ട്വന്റി ഫോർ ബംഗളൂരു വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ പ്രചാരണ കോലാഹലങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കർണാടകയിൽ വിധിയെഴുത്ത് പൂർത്തിയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഒടുവിലത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം പേർ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു മെയ് പതിമൂന്നിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ തുടർ ഭരണത്തിനായി ബി ജെ പിയും അഴിമതി മുക്ത സർക്കാരിനായി കോൺഗ്രസും നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആവേശത്തോടെ കന്നഡ ജനത പൌരാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ പോളിംഗ് മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു എന്നാൽ പതിനൊന്നോടെ പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ സാമാന്യം നീണ്ട നിര രൂപപ്പെട്ടു നഗരമേഖലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമീണ ബെൽറ്റിൽ കനത്ത പോളിംഗാണ് നടന്നത് ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലത്തും എഴുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലായി പോളിംഗ് അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ടേ ഒന്ന് കോടി വോട്ടർമാരിൽ പ്രായമായവരും കന്നി വോട്ടർമാരുമാണ് കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ ഇത്തവണ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ എത്തിയത് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ ബസവരാജ് ബൊമ്മെ ഡി കെ ശിവകുമാർ സിദ്ധരാമയ്യ എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ തുടങ്ങി വിവിധ പാർട്ടികളിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രാവിലെ തന്നെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് സീറ്റുമായി തുടർ ഭരണം ഉറപ്പിക്കുമെന്ന യെദ്യൂരപ്പയും സഖ്യം വേണ്ടിവരില്ലെന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്നും ഡി കെ ശിവകുമാറും വ്യക്തമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നിടങ്ങളിൽ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതൊഴിച്ചാൽ പൊതുവെ സമാധാനപരമായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ് നടപടികൾ നഗരമേഖലയെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ കനത്ത പോളിംഗാണ് ഇക്കുറി നടന്നത് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഒരുപോലെ വിജയം അവകാശപ്പെടുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജനവിധി എന്തെന്നറിയാൻ മെയ് പതിമൂന്ന് വരെ കാക്കണം ക്യാമറാമാൻ വിജിത് ഊർക്കടവിനൊപ്പം എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ ബംഗളൂരു കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടന ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കെ പി സി സി നേതൃയോഗത്തിൽ തീരുമാനം ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് മുൻപ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വരെ പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി വിഷൻ ഇരുപത്തിനാല് പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും രണ്ടു ദിന നേതൃയോഗത്തിൽ തീരുമാനം കേരളത്തിലും കോൺഗ്രസിന് മുഖ്യ ശത്രു ബി ജെ പി തന്നെ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് കെ പി സി സി നേതൃയോഗം സമാപിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ പാർട്ടിയാണെന്നും രാജ്യത്തിനിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ബി ജെ പി ആണെന്നും കേരളത്തിൽ അതിന്റെ വളർച്ച തടയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ദേശീയ പാർട്ടിയാണ് അതിനൊരു ദേശീയ നിലപാടാണുള്ളത് അത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും വരുമ്പോൾ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റി മറിക്കുന്ന നിലപാടല്ല ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളത് അത് നാഗാലാൻഡിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താലും ബീഹാറിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താലും കേരളത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താലും അത് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ അനൈക്യത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഒറ്റക്കെ
ബി ജെ പിക്കെതിരെ കാലേക്കുട്ടിയുള്ള മുഖ്യ ശത്രു പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വ്യക്തം ഏതായാലും ഐക്യകാഹളം മുഴക്കി പാർട്ടി ബൂത്ത് തലം മുതൽ ഉടൻ തന്നെ പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തയ്യാറാക്കാനാണ് നേതൃയോഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പിന്തുണയെന്ന സംസ്ഥാനതല ക്യാമ്പയിൻ ഉടൻ തന്നെ തുടക്കമിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബൂത്ത് തലത്തിൽ അണികളെ സജ്ജമാക്കും ഏതായാലും പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ താൻ മത്സരിക്കുമെന്ന് കെ മുരളീധരനും മത്സരിക്കില്ലെന്ന് യോഗത്തിൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും പറഞ്ഞതോടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം വെടിനിർത്തലാവുകയാണ് എക്കാലത്തും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് ബാങ്കിലെ വലിയ ചോർച്ചയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കാലേക്കുട്ടി ബി ജെ പിയെ മുഖ്യ ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കാര്യങ്ങളും കളിയും കാത്തിരുന്നു കാണാം ക്യാമറമാൻ അരുൺ പുതുപ്പാടിക്കൊപ്പം വയനാട്ടിൽ നിന്നും ദീപക് ധർമ്മം ട്വന്റി ഫോർ പിന്നെ ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ പത്തനംതിട്ട മൂഴിയാർ ഡാമിൽ റെഡ് അലേർട്ട് ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കക്കാട്ടാറിന്റെ ഇരുകരകളിലും താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ബയോമെട്രിക് അറ്റൻഡൻസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മുഖേന ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി സർക്കാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഒഴികെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് വഴി ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉത്തരവ് റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷൻ ബ്രജുഭൂഷനെതിരായ പരാതിയിൽ കോടതിയെ സമീപിച്ച ഗുസ്തി താരകൾ ഡൽഹി റോസ് അവന്യൂ കോടതിയിലാണ് ഡൽഹി റോസ് അവന്യൂ കോടതിയെയാണ് താരങ്ങൾ സമീപിച്ചത് താരങ്ങൾ നൽകിയ ലൈംഗിക പീഡന പരാതികളിൽ തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഡൽഹി പോലീസിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗലോട്ടും സച്ചിൻ പൈലറ്റും തമ്മിലുള്ള പോരു രൂക്ഷമായിരിക്കെ രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എം എൽ എമാരെയും എം എൽ എമാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വിശ്വാസമില്ലെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി രാജസ്ഥാനിലെ പൊതുയോഗത്തിൽ ചോദിച്ചു താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേർ കൂടി പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബോട്ടിലെ ജീവനക്കാരായ ബിലാൽ അപ്പു അനിൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അറ്റ്ലാന്റിക് ബോട്ടിൽ ഫോറൻസിക് സംഘം പരിശോധന നടത്തി തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള ഫോറൻസിക് സംഘമാണ് അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവ് ശേഖരിച്ചത് സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ജില്ലാ കളക്ടറോടും പോലീസ് മേധാവിയോടും റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടന്നുകൊള്ളാണ് വീഴ്ചകളുണ്ട് എന്ന് പ്രാഥമികമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കേസെടുത്തത് ഇനി നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ഞാനിപ്പം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ അടുത്തു നിന്നും ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അടുത്തു നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആലപ്പുഴയുള്ള ചീഫ് പോർട്ട് സർവേയർ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈസൻസൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് താനൂരിലുണ്ടായ ബോട്ട് അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് വി കെ മോഹനെ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചു മന്ത്രിസഭായോഗമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് നീലകണ്ഠൻ ഉണ്ണി സുരേഷ് കുമാർ എന്നീ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായിരിക്കും താനൂർ ബോട്ടപകടത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായി റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് വി കെ മോഹനെ നിയമിക്കാൻ ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിട്ടയർഡ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നീലകണ്ഠൻ ഉണ്ണി കേരള വാട്ടർവേസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സുരേഷ് കുമാർ എന്നീ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായിരിക്കും കമ്മീഷന്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് പിന്നീട് നിശ്ചയിക്കും അപകടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണവും കുറ്റക്കാരെയും കണ്ടെത്താനും ഭാവിയിൽ അപകടം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശുപാർശകളും ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിൽ ഉണ്ടാകും ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെയും കുടുംബത്തിലെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്നിവയ്ക്കായി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ പരിക്കേറ്റവരുടെ തുടർ ചികിത്സാ ചെലവ് വഹിക്കാനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു ഇതിനിടെ ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തുറമുഖ മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു ബോട്ടുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിലും പരിശോധനയിലും സർക്കാർ
സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും എതിരെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചതായും കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിന്റെ സമയം പൂർത്തിയാവുകയാണ് നമസ്കാരം